Hello students. Now we are going to discuss uh, ionic equilibrium. This is uh, from uh, 12th standard volume 2 la, unit number 8. Volume 2 la, first chapter is the volume 2. We are going to discuss about salt hydrolysis. It is a very important topic. Very interesting topic also. This is the entrance question. If you salt solution, that is acidic or basic. That is the question. If you salt solution, if NaCl water dissolve, that is acidic or basic. Ammonium chloride water dissolve, that is acidic or basic. So, if you salt water dissolve, that is acidic or basic. That is the pH range. Less than 7 or greater than 7. This is the question. And the question can answer this. நம்ம கண்டிபா salt hydrolysis understand பண்ணிக்கினோம். Those who are watching newly now, புச்சா இப்பதான் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னா, subscribe பண்ணிக்கும்கும் bell buttonம் click பண்ணிக்கும்கும் you will get a notification. Let us talk about salt hydrolysis. இது ரம்ப சிம்புலான் பினாமினாதாம். salt hydrolysis. hydrolysisல் ரண்டுவிதமான process நடக்கும். ஒன்னு hydration நடக்கும். Hydrolysis is involved. Silla salt is involved in hydration. What is the difference in the two things? Let us discuss that. If you have an acid or a base, you can say that the reaction is a neutralization reaction. If you have an acid or a base, we can use the product of salt and water. This is a formula. If you have a formula, you can use it. Memorize it. If you have an acid or a base, you can use it. If you have an acid or a base, you can use it. This is a formula. If you have an hydrochloric acid, reacts with sodium hydroxide, it gives sodium chloride and water. This is called neutralization reaction. If you react with acid and base, it is called neutralization reaction. This is called types of reaction. Now, let us talk about this salt hydrolysis. In the reaction, there is an NaCl producer. The salt dissociates completely and ions are hydrated in water. எப்பலாம் இந்த மரி ஒரு strong acidும் strong baseும் react பண்ணி வருக்குடிய salt waterல dissolve வாகுதோ அப்பலாம் இந்த salt என்ன வாகும் அப்படின்ன தனி தனியாப் பிரிஞ்சுடும் அது positive பார்த்து தனியா negative பார்த்து தனியாப் பிரிஞ்சுடும் அதத்தான் நாங்கள் எல்திருக்காம் the salt dissociates completely and ions are hydrated in water in certain cases the cation and anion both react with water and the reaction is called cytolysis எப்போ water water react பண்ணது ஓ chemical reactionல் இன்வால் அக்குதோ அப்போ அதுக்கு பேர் salt hydrolysis சொல்டும் இப்போன் என்னியசியில் அடுது தனில போர்ண வைச்சுக்கும்கள் அந்த அடுதில் அது hydrolysis ஆவுதா அப்படின்ன ஆகாது அதுக்கு பதிலாம் அது என்ன processல் இன்வால் அக்குது hydration that is hydrated அப்போ என்ன ரண்டுத்துக்கு difference let us understand the difference between both hydrolysis as well as hydration இங்க பாருங்க hydration என்ன அந்த positive ionic சுத்தி நரைய water molecules வந்து சரண்ட் போன் அதியம் மறி negative ionic சுத்தி நரைய water molecules வரும் நான் இங்க சுமா ஒரு exampleக்கு ஒரு 3 மட்டும் water molecules செடுத்திருக்கான் இது ஏன் எப்படி சரண்ட் சுத்தி வந்து நிக்கிது அப்படின் பாத்தையினாம் இந்த O கு இந்த H கும் light இங்க minus இங்க plus produce வரும் இது நாம் கேருக்கனே அதனாலதான் இதுக்கு del minus, hydrogenுக்கு del plus என் போரும். சரி, இந்த NA plus இருக்கிறேன் sodium ion, இதை சுத்தி என்னாகும் அப்படியிட்டாம். இது positive charge, இதை சுத்தி என்னாகும் negative character இருக்குக்குடி இந்த oxygen என்று வந்து அப்படி approach பண்ணும். இதுக்கு பெரதான் solvation அப்படின் சொல்லும். நரிய H2O வந்து approach பண்ணும். ஏன்னா இந்தத்தில் negative என்று ஹைட்ரச்சனுக்கு positive வில்லியா, del plus, del plus, இங்க del minus. இந்த positive end எல்லாமே, CL minus approach பண்ணிட்டுக்கும். இதுதான் hydration. Hydrolysis சப்படினா என்ன? நீங்கள் பாருங்க நான் ஒரு CK3CO minus எடுத்துக்கிறேன். இது weak acid இந்த வருக்குடிய base, conjugate base இது. Astic acid உடியே, conjugate base. நமுக்கு தரியும் astic acid formula, CK3CO கச்சு. அதில் H plus எடுத்துக்கிறேன் இந்த conjugate base என்ன பொண்ணோம் hydrolysis ஆகும் இது வந்து strong salt strong electrolyte அது நால் இது என்ன ஆச்சி hydration ஆச்சி இப்பு நான் சொல்டுது weak weak acid இந்த வந்த base இது hydrolysis ஆகும் hydrolysis நான் என்ன react பண்ணது நர்த்தும் chemical reactionல் involvedாகது நர்த்தும் இங்கப் பருங்க waterல H plus OH minus இருக்குமா அனை இந்த அர்த்தில் அந்தமை reaction கடியாது 
இப்போ இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும் கம்பைன் ஆகி அஸ்டிக் ஆசிடாக மாறும் திரும்பவும் அஸ்டிக் ஆசிட் அஸ்டேட் ஆயனாக மாறும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவலி பேர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் ஹைட்ராலிசிஸ் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படின்றதுக்கும் ஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹைட்ரேஷன் அப்படின்றது ஜஸ்ட்டு அந்த பாசிட்டிவ் ஆயான்ஸ் நெகட்டிவ் ஆயான்ஸ் சுற்றி வாட்டர் மாலிக்கூல் சரவுண்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஹைட்ரேஷன் அதுவே அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால் ஆச்சு ரியாக்ட் பண்ணது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹைட்ராலிசிஸ் நவ் லெட் எஸ் டாக் அபவுட் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் பேஸ் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் மொத்தமாக நாலு டைப்பாக நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷனு நான் உங்களுக்கு முதல்லே சொல்லிட்டேன் ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் பண்ணால் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் இதில் நாலு விதமான காம்பினேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஸ்ட்ராங் ஆசிடும் ஸ்ட்ராங் பேஸும் அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஹெச்எசிஎல்லும் என்ஏ ஓகச்சோம் இது ரியாக்ட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து என்ஏசிஎல் அண்ட் வாட்டர் இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வெர்சஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஹைட்ரோகுலரிக் ஆசிட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அடுத்து ஸ்ட்ராங் பேஸுக்கும் வீக் ஆசிடுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் எடுத்துக்கோங்க வீக் ஆசிடுக்கு அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணோம் என்ஏ ப்ளஸ் ஓகச்சி மைனஸ் இந்த சிகேசரி சிஓ மைனஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த ஓகச்சி மைனஸையும் இங்கே இருக்கிற ஹெச்சு ப்ளஸ்ஸையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள் யூ வில் கேட் வாட்டர் ரிமைனிங் இருக்கிற ப்ளஸ் மைனஸ் சரி சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ வருது என்ஏ சோடியம் அசிட்டேட் இது ஒரு சால்ட் சோடியம் அசிட்டேட் அப்படின்னு ஒரு சால்ட் அடுத்த ரியாக்ஷன் நம்ம போயிடலாம் தட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிடும் வீக் பேஸ் ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன வரும் இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஹெச்சிஎல் இது வீக் பேஸ் என்கெச் ஃபோர் ஓகச் இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணுது இங்கேயும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது ஹெச் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் என்கெச் ஃபோருக்கு ப்ளஸ் ஓகச்சுக்கு மைனஸ் இங்கே இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ்ஸையும் இங்கே இருக்கிற ஓகச் மைனஸையும் கம்மன் பண்ணுங்கள் வாட்டர் போயிடுமா மீது என்ன இருக்குது என்கெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஸோ என்கெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ரெண்டும் கம்மையாக அடிச்சு நியூட்ரல் அடிச்சு இதுக்கு பேர் அமோனியம் குளோரைட் ஸோ இது மூணு விதமான நியூட்ரிசேஷன் ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டோம் இன்னும் ஒன்று இருக்குது தட் இஸ் வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ் ஒரு வீக் ஆசிடும் வீக் பேஸ் ரியாக்ட் பண்ணோம் வீக் ஆசிட் அப்படின்னு ஒன்றே அஸ்டிக் ஆசிட் தான் வீக் பேஸ் ஒன்றே அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓகேஜ் மைனஸ் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க இங்கேயும் இங்கே ரெண்டாக பிரிச்சுருங்க இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸும் கம்மன் பண்ணுங்கள் யூ வில் கெட் திஸ் சால்ட் இதுக்கு பேர் அமோனியம் இதுக்கு பேர் அசிட்டேட் ஸோ அந்த நேம் என்ன வரும் அமோனியம் அசிட்டேட் ஸோ நேம்ஸ் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்லேயுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும் அமோனியம் அசிட்டேட் நவ் லெட் எஸ் டாக் அபவுட் ஐடாலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பெஸ் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி என்ஏசிஎல் எடுத்துக்கோங்க என்ஏசிஎல் எடுத்துகிட்டு அது ஐடாலிசிஸ் பண்ணால் தட் இஸ் வாட்டர் எடுத்து ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம நினைக்கிற அது ஐட்ராலிசிஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஹைட்ரேஷன் தான் நடக்கும் அதை தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஹெச்சிஎல்லையும் எண்ணெய் வகச்சம் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது என்ஏசிஎல் ஹைட்ரோகுலரிக் ஆசிட் ரியாக்ஷன் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இட் கேவ் சோடியம் குளோரைடு அண்ட் வாட்டர் தட் இஸ் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நவ் லெட் எஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஆர் ஹைட்ராலிசிஸ் ப்ராசஸ் எது நடக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போது அந்த ரியாக்ஷன் தான் இது இதில் பாருங்கள் இது வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுல இந்த சால்ட்டு இந்த சால்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஏன் இதை ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ல இருந்தும் ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்தும் வந்திருக்கனால இதுக்கு பேர் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இட் இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் திஸ் இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் பேஸ் இதுக்கு பேர் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இது எப்போவுமே கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிடும் என்ஏசிஎல்லேருந்து இப்போ நீங்கள் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் என்ஏசிஎல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் என்ஏ ப்ளஸும் ஹண்ட்ரட் சிஎல் மைனஸும் கிடைக்கும் ஒரு என்ஏசிஎல் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு என்ஏ ப்ளஸ் ஒரு சிஎல் மைனஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் கம்ப்ளீட் டிசோசியேஷன் ஆர் கம்ப்ளீட் அயானிசேஷன் இன் வாட்டர் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஓகச் இருக்குது அந்த ஹெச் ஓகச்சுக்கும் அதனுடைய அயான்ஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஓகச் மைனஸுக்கும் எப்பவுமே ஒரு ஈக்குவலி பெரியம் இருக்கும் இப்போது இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸோ இல்லை ஓகச் மைனஸோ இது கூட யார் கிட்டே ரியாக்ட் பண்ணதான்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஹெச்சிஎல்லுடைய கான்ஜிகேட் பேஸ்
அதில் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை சேர்த்தணும் இங்கே பாருங்கள் ஹெச்சிஎல்ன்றது ஆசிட் எனக்கு காஞ்சிகேட் பேஸ் வேணும் காஞ்சிகேட் பேஸ் வேணும் என்ன செய்யணும் நான் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் இதில் இருந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறேன் ரிமைனிங் இருக்குது பேர் காஞ்சிகேட் பேஸ் எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி காஞ்சிகேட் பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வருதோ அப்போல்லாம் இந்த காஞ்சிகேட் பேஸ் ஹெச் ப்ளஸ்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணாது அதுதான் நான் சொல்ல வருது த காஞ்சிகேட் பேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆஸ் நோ டெண்டன்சி டு ரியாக்ட் வித் ஹெச் ப்ளஸ் ஐன் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நவ் லெட் அஸ் டாக் அபவுட் த காஞ்சிகேட் ஆசிட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஆஸ் நோ ஓஹெச் மைனஸ் அதாவது முன்ன நான் முன்ன சொன்னது காஞ்சிகேட் பேஸை சொன்னேன் இப்போ காஞ்சிகேட் ஆசிடை பற்றி சொல்கிறேன் இந்த காஞ்சிகேட் ஆசிட் எங்கேருந்து வருது என்ன ஓஹெச்லேருந்து வருது இந்த காஞ்சிகேட் ஆசிட் இருக்குல்ல இதுக்கு வந்து ஓஹெச் மைனஸோட ரியாக்ட் பண்ணவே பண்ணாது அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் அந்த காஞ்சிகேட் ஆசிட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஆஸ் நோ டெண்டன்சி டு ரியாக்ட் வித் ஓஹெச் மைனஸ் அப்போ நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்றது வாட்டரில் ஹெச் ப்ளஸ்ஸோடையோ ஓஹெச் மைனஸோடையோ ரியாக்ட் பண்ணாது அதாவது ஹைட்ராலிசிஸில் இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நோ ஹைட்ராலிசிஸ் தேர் ஃபோர் தேர் இஸ் நோ ஹைட்ராலிசிஸ் அப்போ ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சொல்யூஷனில் அப்படியே இருக்கும் வாட்டரில் இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ டிஹெச் வந்து அப்படியே இருக்கும் செவன்லேயே இருக்கும் அப்போ எப்போல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் எடுத்து தண்ணியில் தூக்கி போடுறீங்களோ அப்போ அந்த சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் செவன் பிஹெச் செவன்னா என்ன அர்த்தம் நியூட்ரல்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச